Kembara hijab stylista diteruskan lagi. Kali ini, kami menjelajah pula ke sebuah wilayah yang terletak ke arah timur laut Tanah Gajah Putih iaitu Nakon Rachasima. Nakhon Ratchasima amat terkenal dengan legenda kepahlawanan tokoh wanitanya. Oleh itu, tugu ini dibina buat memperingati semangat dan juga keberanian beliau menentang musuh pada satu ketika dahulu. Daerah ini juga dikenali dengan nama singkatannya Korat yang amat sinonim dengan warisan turun-temurunnya iaitu Sutra Sai Tradisional. Misi kru hijab stylista kali ini adalah untuk meneroka keindahan produk dan pembuatan sutra asli Thailand. Jika dahulu, fabric ini dianggap sebagai simbol kemewahan dan hanya dipakai oleh golongan atasan dan bangsawan sahaja. Tetapi kini, fabric ini semakin diminati kebanyakan masyarakat, terutamanya pecinta fesyen. Berbanding sutra lain, sutra Thai dikatakan istimewa kerana ianya lebih lembut, berkilat dan sentiasa nampak kemas apabila siap dijadikan pakaian. Ibarat syurga sutra, itulah yang Fatih dapat gambarkan sebaik saja melangkah masuk ke dalam galeri ini kerana di sini ada pelbagai corak dan juga warna yang sangat menarik. Terdapat pelbagai busana dengan rekaan dan potongan yang sesuai dengan majlis tempatan. Persalinan lengkap dari fabrik sutra Thai yang digayakan Fatin ini sesuai sekiranya digayakan ke majlis-majlis rasmi. Chapo Village antara perkampungan tradisional masyarakat Thai yang masih mengekalkan penghasilan produk sutranya secara tradisional. Peralatan yang digunakan dalam penghasilan sutra di sini juga masih menggunakan mesin-mesin tradisional yang diperbuat daripada kayu. Seperti yang Fatin tengah lihat sekarang ini adalah proses menerai dan menganding benang sutera dengan menggunakan peralatan tradisional yang diperbuat daripada kayu dan juga buluh. Proses ini adalah untuk menyenangkan lagi ataupun memudahkan lagi proses seterusnya iaitu menenun. Seterusnya adalah proses membahagikan benang untuk menghasilkan corak. Ini adalah di antara proses yang memerlukan fokus dan juga ketelitian yang amat tinggi. Serat-serat benang sutra yang telah dibahagikan mengikut kiraan tertentu ini kemudiannya diikat sebelum diwarnakan. Proses seterusnya adalah menenun. Mesin tenunan yang digunakan di sini adalah secara kendalian manual. Corak tenunan telah ditentukan terlebih dahulu. Penenun hanya perlu menenun fabrik ini mengikut susunan benang yang telah disediakan. Ini adalah proses terakhir dalam menghasilkan sehelai kain sutra Thai. Okay, kalau kita lihat di sini, proses menenun kain sutra Thai ini adalah lebih rumit jika dibandingkan dengan menenun songkit. Jadi tidak hairanlah jika sehelai kain sutra Thai mampu mencapai hingga ribuan ringgit. Bagi menghasilkan semeter fabrik sutra Thai, sekurang-kurangnya seminggu diperlukan untuk proses menenun. Namun, tempoh tenunan juga bergantung kepada kesukaran corak yang dihasilkan. Kehalusan reka corak dan tenunan pula mempengaruhi nilai sesuatu produk fabrik sutra Thai ini. The 
Piano Resort, sebuah resort yang didekorasikan dengan konsep musical, adalah satu-satunya resort seumpamanya di Thailand. Seindah namanya, landscape di persekitaran resort ini ditata indah bagi memberikan suasana nyaman dan santai. Dilahamkan daripada peralatan muzik seperti piano, viola dan sebagainya, hotel ini antara resort yang menjadi tumpuan pengunjung kerana suasananya yang nyaman dan bagaikan berada di alam fantasi. Palio Kauyai adalah lokasi yang menarik untuk dikunjungi kerana suasananya bagaikan berada di perkampungan Itali. Seni bina dan dekorasi bangunan di sini amat popular di kalangan pelancong sebagai pusat beli belah yang menawarkan walking street ataupun berjalan kaki dalam suasana perkampungan Itali. Palio sebuah perkataan Itali yang bermaksud anugerah. Kompleks ini dibina sebagai tanda penghargaan buat masyarakat tempatan di sini. Di Kauya ini terdapat lebih daripada 3,000 buah tempat penginapan yang boleh dipilih dan antara yang menjadi pilihan adalah di Palio Inn iaitu sebuah butik hotel dengan dekorasi yang cukup unik. Lokasi dengan landscape yang indah seperti ini pastinya menjadi latar yang menarik untuk foto OOTD anda. Kebetulan, Ketika lawatan kami ke sini, kami berpeluang bersua dengan beberapa hijabi tempatan. Jadi, mari kita lihat OOTD mereka. Mengenakan celana adalah pilihan kegemaran di kala bercuti dan santai bersama rakan-rakan. Merakam gambar OOTD juga popular di kalangan hijabi di Thailand. Tidak ketinggalan juga dua gadis ini, Salma dan Amina. My name is Salma Suwanbrasol. I study at Thammasat University. I am 21 years old and I study in architecture and planning. Yeah. My name is Chun Thong. I am 22 years old. I study at Mahavithyalai Songkhana Kalin Vithyalai Phet Patani. I study at Vithyalai Salam. Persahabatan yang akrab dan keserasian yang timbul di antara mereka membuatkan ada yang beranggapan bahawa mereka berdua adalah pasangan kembar. Sama dengan Amina, saya adalah teman dengan Amina selama 2 tahun. Pada saat ini, kita bertemu dengan Facebook. Dan kita bertemu dengan Amina di chat. Dan saya berada di bawah, di bawah. Amina berada di bawah. Tapi ada banyak orang yang berkata bahawa kita berada di bawah. Dia 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 berada di bawah. การเรียนทุกทุกอย่างค่ะสำหรับอมินานะคะก็คือตอนที่เรารู้จักกันตอนแรกอ่าตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้ว่าเขาเป็นคนยังไงหรืออะไรแต่คือเราก็คุยกันทั้งแชทแล้วก็เหมือนแบบเราคุยกันเข้าใจเราก็เลยเหมือนมาเจอกันจนแบบพอพอเราเจอกันเราก็ได้คุยหลายๆอย่างก็รู้ว่าแบบเออเราสามารถเป็นเพื่อนกันต่อไปได้จริงๆอะไรค่ะแล้วมาช่วงหลังๆนี่ก็คือมาร่วมทําลุกธุรกิจด้วยกันนะคะก็คือแบบขายสกินแคร์แบบนี้ค่ะก็เลยทําให้สนิทสนมกันมากขึ้นberkongsi cerita sebab fashion yang sama, dua sahabat ini menceritakan kecenderungan mereka dalam fashion hijab di sini. นำเทรนด์ล้ำสมัยมากแต่คือด้วยกับมหาวิทยาลัยที่ค่อนข้างเป็น uh, University of Freedom ในไทยในประเทศไทยก็คือเราสามารถที่จะใส่อะไรไปก็ได้ no uniform ตอนนั้นก็คือคือไม่มีไม่มี uniform เราสามารถจะจะใส่อะไรก็ได้โดยเฉพาะฮิจาบเราสามารถใส่ฮิจาบไปโดยที่ไม่ไม่ดูดูแปลกเพราะว่าคนเราคือคนเราแน่นอนทุกคนแตกต่างอยู่แล้วในด้านด้านความคิดหรือการกระทำแต่ว่า,ามันไม่คนจะเพื่อนจะคบเราเขาไม่ดูที่ว่าเราสวมใส่อะไรแต่เขาก็คือดูจากการกระทำของเราหลายๆอย่างค่ะสำหรับตัวมินาเองนะคะก็ชอบแต่งตัวแบบเรียบเรียบเรียบง่ายอะคะ่ะก็คือใส่ได้ทุกวัน everyday look look อะคะ่ะค่ะแล้วก็สำหรับที่มหาวิทยาลัยนะคะก็คือ 80% จะเป็นนักศึกษาไทยมุสลิมก็คือจะใส่ผ้าฮิจาบก็คือจะไม่ดูแปลกไปค่ะแล้วก็จะมีแบบร้านค้าจำหน่ายแบบ
ื้อผ้าแฟชั่นเยอะมากค่ะก็คือเลือกใส่ได้เปลี่ยนได้ตลอดสไตล์ในการแต่งตัวนะคะปกติแล้วเนี่ยคือด้วยความที่เราไปสามารถไปเรียนแล้วแต่งอะไรไปก็ได้แต่ต้องเป็นอะไรที่มันเหมาะสมกับการไปเรียนด้วยซึ่งสำหรับฉันมาแล้วก็คือจะต้องปกปิดร่างกายใช่ไหมคะก็คือจะใส่ส่วนใหญ่ก็คือจะใส่บางทีส่วนใหญ่การไปเรียนบางทีจะใส่กระโปรงอะไรอย่างนี้ค่ะแต่บางมีบ้างที่แบบจะใส่กางเกงแต่ว่าเราก็จะใส่เสื้อผ้าที่มันสีไม่ฉุดฉาดก็จะเป็นพวกเอิร์ธโทนอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็ของการคุมคุมคุมผมใช่ไหมคะก็คือจริงๆแล้วอ่ะจะไม่ไม่ได้มีสไตล์ว่าเออจะคุมอะไรที่มันมากมายอะไรค่ะก็คือจะคุมหกปกติคันธรรมดาเป็นสีสีพื้นไม่ค่อยเน้นลวดลายอะไรมากมายสําหรับผ้าคุมอะไรเนี้ยส่วนใหญ่จะใช้ผ้าชีฟองอะค่ะเพราะผ้าชีฟองนี่จะคุมง่ายเข้ากับหน้าอะไรแบบนี้ถ้าเดรสถ้าสมมติเวลาใส่เดรสจริงๆคือจะใส่ไปงานแต่ถ้าเกิดใส่ไปเรียนธรรมดาก็จะใส่เป็นพวกเสื้อเชิ้ตกับกระโปรงหรือไม่ก็ใส่กับกางเกงเชิ้ตที่มันแบบยาวๆหน่อยอะไรแบบนี้ค่ะมันแล้วแต่โอกาสอะค่ะแต่อย่างไปเรียนบางทีใส่ยีนมันดูไม่ค่อยเหมาะแต่ว่าจริงๆหาอะไรไม่ได้ว่าอะไรแต่ก็คือส่วนใหญ่ถ้าไปเรียนจะชอบใส่กระโปรงมากกว่าแต่เวลาไปเที่ยวข้างนอกกับเพื่อนนี่ก็จะใส่ยีนใส่รองเท้าผ้าใบใส่เสื้อที่มันแบบสบายๆให้แบบว่าทําอะไรสะดวกอะไรแบบนี้ค่ะอันนี้นะคะก็คือมหาวิทยาลัยนะคะก็คือจะมียูนิฟอร์มเป็นของมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็สำหรับถ้าไปเที่ยวที่ไหนก็คือจะใส่ชุดแบบเดรสยาวใช่ค่ะแล้วก็ผ้าคุมนี้ก็จะเน้นแบบสีเรียบๆชุดก็เรียบๆแบบสีพื้นอะไรแบบนี้ค่ะเล่างรูปวิญญาณเอ๊ะตาพี่บุกเก่งคลังเด็กสลังงูสกันนี่พัฒนาประเด็นดีคลังปลาซ่าอินเตอร์เลตัดดีโคเรตไทยแลนด์คิดดังชื่อตัวคลังปลาซ่านี่แหละสมบัติภาษาไทยยังมีน้ำปลาคัมภีร์บอกง่ายบางอย่างอาจจะพักยานอุปกรณ์ซื้อสกรับตั้งงานบางอย่างฮาริยานบางอย่างผลิตภัณฑ์ที่เราใช้กันละบางอย่างจีนามือเมียวสมบัติต่างสาวน่าติงอัพเปอร์ดีกันดังล่ะซึ่ง let's check it out Pusat membeli belah terdiri daripada lima tingkat yang menghususkan kepada lima bahagian yang berbeza. Sekiranya anda penggemar aksesori dan perhiasan, bolehlah menjengah ke tingkat dua. Tengok ni dia ada sepasang ada cincin dengan loket. Okay, kalau siapa yang suka kain uh, perhiasan ataupun aksesori secara sepasang, uh, ni lah dia idea dia. Uh, ataupun nak dapatkan hadiah untuk ibu atau kawan-kawan, uh, bolehlah dapatkan sepasang barang kemas macam ni. How much is this? Fifty percent discount, one thousand two hundred fifty baht. Hmm, fifty percent discount. How much again? Two thousand and five hundred baht. Jom kita cek tempat lain pula. Hei, ada scarf. Hmm, tapi ni lembut lah. Tapi rasa kan yang penduduk dekat Thailand ni, maybe diorang lagi suka uh, scarf ataupun selendang yang diperbuat daripada fabric chiffon yang lebih lembut dan licin. Tapi kalau untuk fatin, fatin rasa macam kurang sesuai lah sebab uh, faktor panas lagi tu licin nak pakai kan. Tapi kalau kita gayakan dengan Selendang yang diperbuat daripada kain cotton macam ni Kita mixkan dengan kain cipuan ni ha, Maybe kita boleh dapat fashion yang lebih trendy Pelbagai jenis pakaian boleh anda peroleh di sini dari perselenan casual, untuk bersukan mahupun ke majlis, semuanya ada. Cuma perlu kreatif dalam menyuai padankannya. Walaupun kebanyakan jenama di sini terdiri daripada jenama antarabangsa, tetapi edisi koleksinya berbeza mengikut cita rasa masyarakat Thai di sini. Ha, 
Ha, inilah dia antara pilihan pakaian ke pejabat yang diinspirasikan daripada pakaian tradisional Thai yang menjadi trend sekarang ni. Okay, Fatin rasa kalau kita nak pakai baju macam ni pun boleh tapi kenalah pakai ina. Busana casual ini boleh digayakan kala bersantai. Idea pemilihan dan padanan secara suai dan padan ini memerlukan kreativiti masing-masing dalam mengubah gaya penampilan yang diinginkan. Bukan sahaja seni kebudayaan tempatan sahaja yang dipelihara di sini, namun di Korat juga terdapat sebuah muzium fosil yang mempamerkan jejak dan hidupan pada zaman prasejarah. Jadi, sekiranya anda berkunjung ke Korat, bolehlah singgah ke muzium fosil ini untuk menimba sedikit pengetahuan istimewanya. Di muzium ini juga dipamerkan koleksi puan-puan kayu yang berusia puluhan ribu tahun atau juga disebut sebagai petrified wood. Kita sekarang berada di Petrified Wood Museum yang uh, merupakan pokok-pokok yang telah uh, menjadi fosil atau menjadi batu yang umurnya lebih kurang 300,000 tahun ke atas dan di sini merupakan antara tujuh lokasi di mana terdapat Petrified Wood Museum dan di Tenggara Asia ini merupakan uh, satu-satunya tempat yang terdapat Petrified Wood. Ini merupakan salah satu daripada exhibit di sini atau pameran di sini. Ini merupakan kayu yang sudah menjadi batu setelah berjuta tahun dan ini merupakan antara kayu yang terbesar yang pernah dijumpai di sini. Antara tempat yang menarik di Nakora Cesima ini merupakan Petrified Museum ini. Selain daripada anda datang untuk membeli belah, anda juga boleh datang ke sini untuk menambah ilmu tentang alam semula jadi ataupun natural phenomenon yang pernah terjadi berjuta tahun dahulu. Muzium yang dibina atas inisiatif Baginda Raja Thailand ini diharapkan dapat menjadi suatu wadah ilmu yang bermanfaat buat rakyat jelata juga pengunjungnya. Banyak yang telah Fatin lihat dan pelajari sepanjang kembara Fatin ke wilayah terbesar di Thailand iaitu Nakhon Raja Sima. Dari keunikan hasil syraf tangannya, juga kehalusan seni tradisional sutra Thai serta melawat tempat-tempat menarik di Thailand ini banyak memberi ilham untuk menata gaya baharu. Semoga perkongsian Fatin dari tanah perwirawati Tau Suranari ini dapat memberi idea baru kepada anda. Ikuti pengembaraan Fatin ke Bangkok, Thailand pada minggu hadapan. Sebelum itu, buat anda yang ingin menonton siaran ulangan, bolehlah layari portal rasmi www.tonton.com.my dan jika ada, ada sebarang pandangan ataupun cadangan, bolehlah menyalurkannya melalui Facebook dan juga Instagram Hijab Salista TV9. Jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum. Kapungkah. Hotel ini adalah result yang menjadi... Hai... Ha <laughs>